Okay. <coughs> so I close my eyes. Więc zamykam swoje oczy. Take a deep in breath. Biorę głęboki wdech. And with out breath, <coughs> I try to relax my body as much as I can. A z wydechem staram się jak najbardziej rozluźnić swoje ciało, jak to tylko możliwe. Another deep in breath. And with out breath, relax. Kolejny głęboki wdech i wraz z wydechem relaksuje się. And first I uh, try to become fully aware of how I feel inside this body. I najpierw staram się w pełni uświadomić sobie jak czuję się wewnątrz tego ciała. How it feels to be sitting here. Jak odczuwam to, że tutaj siedzę. <coughs> Even with closed eyes I can be fully aware of my bodily posture. Nawet z zamkniętymi oczami mogę być w pełni świadomym swojej postawy ciała. Bodily sensitivity tells me in, in exactly what kind of posture this body is placed right now. Wrażenia z ciała informują mnie dokładnie w jakiej pozycji ona jest. I can know exactly in what position my legs are. Jestem świadomy dokładnie w jakiej pozycji są moje nogi. I pay full attention to position of arms. E, przykładam pełną uwagę do pozycji moich rąk. How upright position of trunk feels. Jak odczuwam wyprostowaną pozycję. I notice slight tension on the spine which maintains the upright position of a trunk. Wyczuwam te drobne napięcia wokół kręgosłupa, które e, pochodzą z mięśni, które otrzymują go wyprostowany. I make sure that just these muscles are tight, uh, the just enough tension to maintain this upright position. Upewniam się, że te mięśnie są na tyle napięte, by utrzymać go prostym. But the rest, I make sure the rest of the body is relaxed. Ale upewniam się, że reszta ciała jest zrelaksowana. Sense of relaxation in arms. Uczucie zrelaksowania w rękach. Relaksation in hands and palms. Również w dłoniach. Forearms. W łokciach. Relaxed shoulders. Zrelaksowane ramiona. Relaxed neck and throat. Zrelaksowana szyja i gardło. Faces, uh, muscles of the face. Mięśnie na twarzy. Forehead. Czoło. Scalp. Scalp. And again the whole body, the, f the awareness of the whole body. I całe ciało, świadomość całego ciała. And I allow, allow my mind to relax or rest with this full awareness of the sitting posture. I pozwalam swojemu umysłowi spocząć na tej całkowitej na świadomości i całego rozluźnionego ciała.
higher, <coughs> I rest the attention with the sensation of this sitting posture. Odpoczywam, kierując uwagę na wrażenia płynące ze zrelaksowanego ciała. The body is here sitting. Ciało jest tutaj się, się, siedząc. And now, when presence based on the body has been established, I teraz, kiedy została ustanowiona obecność w oparciu o świadomość ciała, I may decide to narrow slightly the field of attention. Mogę zdecydować, by delikatnie zawężyć pole świadomości. And allow my mind to go more in the center, in the to settle with the perception of breathing. I pozwolić umysłowi bardziej osadzić się w centrum na percepcji oddechu. Even with closed eyes I can be fully aware of breathing in and breathing out. Nawet z zamkniętymi oczami mogę być w pełni świadomym każdego wdechu i wydechu. I, I can take notice of beginning of if of each in breath, middle and end of it, and then beginning of each out breath, middle part and end of the, the out breath. Mogę być świadomy w pełni każdej początkowej części środkowej i końcowej zarówno wdechu jak i wydechu. Breathing in, breathing out. Wdech, wydech. The body breathes in and breathes out 
by itself. I'm just watching it. Ciało samo oddycha, a ja po prostu to obserwuję. I allow this body to breathe as, as it likes. I'm just watching it. Pozwalam temu ciało oddychać tak jak chce, a ja jedynie to oglądam.
<clears throat> now at the conclusion of the sitting I may still allow myself to enjoy a few more in breaths and out breaths. I na koniec siedzenia pozwalam sobie rozkoszować się kilkoma wdechami i wydechami. Breathing in, breathing out. Wdech, wydech. And then I may broaden attention again into the whole body. Następnie znowu mogę rozszerzyć świadomość, by obejmowała całe ciało. I become fully aware how it feels to be sitting here. Staję się w pełni świadomym, jak to jest być siedzieć tutaj. The whole sitting posture. Cała pozycja siedząca. How folded legs feels, feel? Jak odczuwam skrzyżowane nogi. Hands in my lap. Ręce na podłogu. Arms. Ramiona. Shoulders. Ramiona. <laughs> Are they still relaxed as they were, or has any? Unnecessary tension arose there. Czy są nadal zrelaksowane, czy powstało w nich jakieś niepotrzebne napięcie? Then upright position of the trunk. Wyprostowana pozycja korpusu. Muscles along the spine that help to maintain it. Mięśnie wokół kręgosłupa, które pomagają utrzymać tę pozycję. Head, muscles of the face, głowa, mięśnie twarzy, throat, gardło, the whole sitting posture, cała pozycja siedząca, and then I may decide to with full awareness to open my eyes while reminding myself that practice of presence that doesn't end here. Następnie mogę pozwolić sobie otworzyć oczy w pełni świadomie, pamiętając, że praktyka obecności nie kończy się. Any questions? A więc czy macie jakieś pytania? One of the purposes, purposes of these meetings is also to give you opportunity to ask, you know, um, or, or to consult any difficulties you may have encountered in your meditation or generally in practice. Jednym z powodów, dlaczego tutaj jestem, jest to, byście mogli właśnie skonsultować, zapytać, jeżeli napotykacie na jakieś problemy w waszej medytacji. Okay, so it looks like... Ja mam pytanie. Jak się medytuje, czuję takie napięcia w różnych częściach ciała. Jak się tego pozbyć? Okay, so she asks uh, when she meditates, she feels uh, tensions in various places of the body, how she can uh, make it disappear. <coughs> Are they coming and going? Czy one się pojawiają i znikają? Tak. Yes. <laughs> 
Interesting. <laughs> Check out, eh? <laughs> Why do you want to make them disappear? Ja, czego chcesz, by zniknęły? No mi to przeszkadza w medytacji. Because it disturbs her in meditation. Uh-huh. <coughs> Understand these tensions as part of meditation. Uh, warto rozumieć te napięcia jako część medytacji. Okay. Tensions in the body are also, can also become a basis for presence. Napięcia w ciele również mogą być podstawą obecności. Basically also what we perceive as sitting posture is mostly made of tensions, for, for example. W zasadzie to, co postrzegamy jako pozycja siedzona, składa się z napięć. <coughs> also breathing in, breathing out. If you investigated it more closely, analyze it, you would see that uh, tensions are also there. Również wdech i wydech, jeżeli głęboko się temu przyjrzymy, również tam występują jakieś napięcia. Tension is expression of the air element in the body. Napięcie jest wyrazem w żywiołu czy tam elementu powietrza w ciele. Some people may perceive like waves of heat for example. Niektórzy mogą doświadczać fal gorąca w medytacji. Which is expression of the element of fire. Co jest <coughs> ekspresją żywiołu ognia. And so on. I tak dalej. So Just observe those tensions. Po prostu obserwuj te napięcia. Maybe even interesting. Mogą być nawet ciekawe. <laughs> If they keep coming and going, that's quite interesting. <laughs> Jeżeli pojawiają się i znikają, to jest to dość ciekawe. <clears throat> Some people have a tension which is there all the time. <laughs> Niektórzy ludzie mają napięcia, które są obecne cały czas. For instance, here, you know, in the head. Na przykład tutaj w głowie. Whenever they meditate, the tension is there. Kiedykolwiek medytują, to jest tam napięcie. Even that is not a big problem. Chociaż nie jest to duży problem. But it could be a little bit investigated uh, why it is there. Ale może to być obiektem jakby zgłębiania, kiedy jest to już obecne. Sometimes it could be a sign of uh, the effort not being as skillful as it could be. Czasami jest to znak, że nasz wysiłek nie jest tak umiejętny, jak mógłby być. So, yeah. Investigation. A więc trzeba po prostu się temu przyglądać. Any other question? Czy jakieś inne pytanie? Ok, so we may proceed towards some dhamma reflection. A więc możemy teraz przejść do refleksji nad hammą. I will first chant briefly this kind of formal, formal way to introduce hamma talk, which is um, custom in Thai tradition. A więc teraz zrobię taki krótki chanting, który rozpoczynam o wydamy i jest to taki e, obyczaj pochodzący z Tajlandii. It's just me chanting, you don't need to chant anything. To teraz tylko ja będę chantował, wy nie musicie chantować. <coughs> Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddha sa namo tasa bhagavato arahato samma sambuddha sa namo tasa bhagavato arahato samma sambuddha sa buddhan dhammang sanghang namasami So first I sh- I thought I would just briefly summarize what we were talking about last week. A więc zacznę od tego, że podsumuję w skrócie to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. We spoke about skillful means. Rozmawialiśmy o umiejętnych środkach. Um, during the course of our practice, each of us need to develop various skillful means. Podczas naszej praktyki musimy różne, różne osoby muszą rozwijać różne umiejętne sposoby. Some of the skillful means we can learn from a teacher. Niektóre z tych umiejętnych sposobów możemy nauczyć się od nauczyciela. 
but most of them I believe uh, each of us need to develop for themselves, for ourselves. Ale ja myślę, że większość z nich każdy musi rozwinąć uh, sam z siebie. Uh, these skillful means uh, allow us to overcome various hindrances which uh, inevitably arise in our practice. Te umiejętne sposoby pozwalają nam e, pozbywać się czy przezwyciężać przeszkody, które nieuchronnie pojawiają się podczas praktyki. One of the skillful means I suggested last time I think was uh, sometimes to play with lowering one's expectations or ambitions in meditation. Jednym takim sposobem, który ostatnio przedstawiłem jest to, by e, jakby pobawić się trochę taką ideą, żeby obniżyć swoje oczekiwania podczas medytacji. Sometimes really the big problem is that we aim too high in meditation in our practice. Czasami problemem jest to, że mierzymy zbyt wysoko w naszej praktyce medytacji. I mentioned my my problem that I had that I thought I can achieve of 100% mindfulness. Wiem o tym, że miałem kiedyś właśnie problem, kiedy próbowałem osiągnąć 100% ciągłej obecności. But actually the correct attitude is to first establish how, mu- how much we are mindful in our natural state. Najpierw trzeba po prostu przyjrzeć się temu, na ile jesteśmy obecni w naszym naturalnym stanie. Throughout the day, how much mindfulness we have. W ciągu dnia ile mamy tej uważności, obecności? And if it is for example 1%, jeżeli jest to na przykład 1%, 1% of time, 1% czasu, then we should aim at 5%. Wtedy powinniśmy mierzyć 5%. Not 100%. A nie 100%. Only arahant is 100% mindful. <laughs> Tylko arahant ma 100% uważności. Um, another hindrance uh, I think I might mention here which I didn't mention last time is uh, perfectionism. Kolejnym e, takim przeszkodą, o której nie mówiłem ostatnio, ale powiem dzisiaj jest perfekcjonizm. I guess each of us ha- has this in different um, ex- to different extent. Różni z nas mają to do różnego stopnia. If we if you are not perfectionists then congratulate yourself. Jeżeli nie jesteś perfekcjonistą, to pogratuluj sobie. Because perfectionism is terrible hindrance in meditation. Ponieważ perfekcjonizm jest e, straszną przeszkodą w medytacji. So then we need to learn uh, to recognize when, when perfectionism is getting into the way in meditation. A więc warto rozpoznać, kiedy perfekcjonizm właśnie wchodzi w drogę medytacji. Because meditation can never be perfect from the beginning. Ponieważ medytacja nigdy nie może być od początku doskonała. In fact, it's perfect only at the age and the stage of arahat, you know, full enlightenment. Ona jest doskonała tylko wtedy, kiedy ktoś jest arahantem. The problem is if we have this uh, tendency towards perfectionism in ourselves, then the mind tends to give up when we cannot achieve perfection in meditation. Problem, problem polega na tym, że kiedy mierzymy w perfekcję, to nasz umysł poddaje się, kiedy nie może jej osiągnąć. Also this tendency in the background of the mind to, to try to make everything perfect uh, causes us to make wrong kind of effort. I ta tendencja wewnątrz umysłu, by wszystko sprowadzi do doskonałości, prowadzi do błędnego wysiłku. So, yeah, it's kind of, we need to find out various tricks and skillful means how to uh, make our mind to be comfortable with all this imperfection. A więc musimy znaleźć jakieś triki, jakieś umiejętne sposoby, by tak kultywować swój umysł, by było w porządku z tymi wszystkimi niedoskonałościami. You may ask yourself whether your parents like father was perfectionist and if he was then you are probably also perfectionist to some degree. Możecie się zapytać na przykład, czy wasz ojciec był perfekcjonistą i jeśli tak, to zapewne też sami trochę jesteście. I don't know how, my, how prevalent this is in Polish culture. Nie wiem na ile to jest e, obecne w polskiej kulturze. 
but I suspect in Czech Republic it might be more because we are closer to Germany, you know. <laughs> Myślę, że w Czechach jest to z tego więcej, bo jesteśmy blisko Niemiec. I think Germans are kind of a lot of them are perfectionists. Wydaje mi się, że w Niemczech jest bardzo wielu perfekcjonistów. And the fact that I, my family name is German, I suspect that maybe this is kind of where this perfectionism comes from. <laughs> A ponieważ imię mojej rodziny jest niemieckie, to myślę, że stąd pochodzi ten perfekcjonizm. So just uh, to summarize, you know, skillful means and that you actually need to uh, also keep working on developing your own wants. A więc to tak w skrócie o tych umiejętnych środkach i tutaj sednem jest to, że musicie jakby szukać własnych trików, własnych sposobów. And to be able to do that you also need to have this quality uh, which Ajahn Mulindo, one of my favorite Dhamma preachers, <laughs> calls um, um, agility. I by to było dla was możliwe, to musicie mieć taką cechę, którą Ajahn Mulindo, jeden z moich ulubionych takich ludzi, co wykładają Dhamma, nazywa zręcznością. Good you know how to translate it into Polish because I don't know Czech, Czech term. <laughs> Dobrze, że wiesz, jak to przetłumaczyć na polski, bo ja nie znam tego słowa po czesku. So that's a kind of <coughs> uh, flexibility, I think, also. E, można to też tłumaczyć jako taką um, elastyczność. Mm-hmm. Um, which means that you, you are not uh, rigidly holding on to just one way of doing things in meditation. To znaczy, że nie trzymasz się tyle tak uparcie tylko jednej metody medytacji. If one uh, approach doesn't work, then one needs to take step back, evaluate correct, evaluate correctly and then uh, not needs to try out different approach. Jeżeli coś nie działa, to trzeba zrobić taki krok w tył. Zastanawia się nad tym znów i poprawić swój kierunek. So this is agility, I think. A więc to można nazwać zręcznością. Preparedness to change attitude and ways in meditation. Takie przygotowanie, by zmieniać nastawienie i sposoby praktyki w medytacji. Anyway, so this was a summary of the previous theme and today I thought I would talk a little bit about giving. A więc to takie podsumowanie tego, co było tydzień temu, a, a dzisiaj będę chciał mówić o dawaniu. You know, these three pillars of Dhamma practice, as the Buddha was teaching it. A więc są te trzy filary praktyki Dhammy, których uczył Buddha. Dana sila bhavana. Or, Dana sila bhavana. Or giving virtue and mental cultivation. E, dawanie, cnota i mentalna kultywacja. Uh, these three pillars are, we can understand them as three poles which support each other a little bit like this um, this uh, stand for camera. <laughs> Możemy wyobrazić sobie jako takie trzy a, właśnie no, tam patyki, które wspierają się wzajemnie, trochę tak jak ten statyw na kamerę. You can see if you remove one of those uh, uh, poles, you know, it will all fall down. Right? Tak jakby jedną z tych nóg zabrać, to całość by się przewróciła. So all three of them need to be there for the practice of the Dhamma to work. A więc wszystkie trzy muszą być obecne, żeby praktyka Dhamma działała. But of course when we come uh, uh, to Dhamma and to Buddha's teachings, we start first with one of them. Ale oczywiście, że na początku, jak jesteśmy nowicjuszami w praktyce Dhammy Buddy, no to zaczynamy od jednego z nich. So usually I guess in the West for us mostly we start with meditation or Yeah. Na zachodzie z reguły ludzie zaczynają od medytacji. Which means bhavana, ment- mental cultivation. Czyli bhavana, mentalna kultywacja. But later we need to incorporate the other two uh, pillars as well. Ale później musimy wprowadzić również te dwa filary. In, Therva- in Theravada countries the first thing uh, people start to practice already in childhood is this uh, giving. W krajach, gdzie buddyst Theravada jakby jest taką główną religią, no to od dziecka już ludzie praktykują dawanie. Parents bring children to temples and monasteries and have their little children to give something into monks, monks bowls. Właśnie rodzice zabierają dzieci do świątyń czy do klasztorów i uczą je, żeby już od dziecka dają coś do miski mnichom. 
So all of the very small children are used to give something into bowls, you know. A więc już małe dzieci są jakby uczone, przyzwyczajone do tego, że daje się coś mnichom. Even before they understand the meaning of it, of course. Nawet zanim jeszcze rozumieją, jakie to ma znaczenie. But later they gradually learn about why it is useful and important. Ale później powoli zaczynają rozumieć, dlaczego to jest przydatne i ważne. And it happened to me many times that when I walked uh, on arms round in the village. Wielokrotnie zdarzało mi się, że kiedy chodziłem po jałmużnę w wiosce. I used to stay like a, a spend few years in solitary kuty, you know, so I was just one monk there in a, in a hut in a forest. Przez kilka lat mieszkałem jako samotny mnich w kuty wewnątrz lasu. And every morning I had to go to village to collect some food to, to eat. I każdego ranka musiałem iść właśnie do wioski, by zabrać trochę jedzenia. And most of these kutis are built near villages where there is no, no temple, so no other monk. I wiele z takich właśnie kuti jest blisko wiosek, gdzie nie ma żadnych świątyń, gdzie nie ma żadnych innych mnichów. And quite several times it happened that I walked through the village and I saw a group of school children going to school. Więc zdarzało mi się, że wielokrotnie, że wędrując po wiosce spotykałem grupę dzieci, które szły do szkoły. There was a group of boys in the distance there. Była grupa chłopców w oddali. And I saw that as soon as they spotted me, they started discussing something together. Zauważyłem, że jak tylko mnie rozpoznawali, no to zaczęli coś dyskutować. And after brief, brief discussion, they started heading towards me. I po krótkiej dyskusji zaczęli się zbliżać w moją stronę. While opening their bags and pulling out something. <laughs> Otwierając ich plecaki i wyjmując z nich coś. Well, I knew what was going to happen, so I, I was ready. <laughs> I więc wiedziałem, co się stanie, więc byłem gotowy. I already learned that I need to have a spoon with me for such occasions, you know. Nauczyłem się, że muszę mieć ze sobą łyżkę na takie okazje. Because they, what they wanted to give me was their lunch packet. Ponieważ to, co chcieli mi dać, to ich lunch. Packets. Uh, uh, their mothers always give them like a little package with rice and some curries, you know, uh, packed in sometimes newspaper, sometimes these big li- banana leaves, I think. I właśnie uh, matki <coughs> często dają dzieciom właśnie takie zestawy lunchowe i gdzieś, które się albo zawija w gazetę, albo w jakieś liście ban- ba- drzewa bananowego i z tego jest to jakiś ryż z kary. So they have it in their bags with the, also with textbooks and, and exercise books or whatever they have there. I mają to w, te, w torbach zarówno z ich zeszytami i podręcznikami. So these boys are walking towards me and uh, pulling out these uh, lunch packets and when they came, they, they hoped to give it into my arms bowl. I kiedy właśnie przychodzili z tymi zestawami lunchowymi, to mieli nadzieję, że dadzą je do mojej miski. Well, I felt bad about it because I knew they would not have lunch, right? Ale ja że się z tym czułem, bo wiedziałem, że nie będą wtedy mieć lunchu. But it's uh, really not uh, acceptable for me to refuse completely. A nie jest to dla mnie akceptowalne, żeby odmówić całkowicie. So I used this spoon to take just part of it, you know. So i always had to unpack it, you know, take uh, one or two spoons and give it back to them. <laughs> That a was acceptable. A więc wtedy um, robiłem tak, że po prostu rozpakowywaliśmy to i brałem łyżkę albo dwie od każdego. No i resztę brałem dla siebie i takie coś jest dozwolone. So this is of practice of giving example how it is done sometimes in these Theravada countries. A więc to jest przykład jak właśnie ta praktyka dawania przebiega w tych krajach Theravady. Now, in Western cultures, we start with meditation, but if uh, it comes to the point that we uh, actually want to establish monastery, then we also need to incorporate this practice of giving into our own practice. Właśnie na zachodzie z reguły zaczynają ludzie od medytacji, ale jeżeli chcemy doprowadzić do tego, by powstał klasztor, no to musimy inkorporować do praktyki i damy również to dawanie. Also, um, uh, as as these uh, you know three pillars support each other, it uh, helps uh, practice of meditation. Also, supports eventually the practice of giving. E, tak jak te trzy właśnie części tego statywu się wspierają, tak samo e, praktyka medytacji i dawanie również się wspierają. 
now giving is uh, helpful and useful on, on many levels. Dawanie jest pomocne i przydatne na wielu poziomach. In dhamma practice. W praktyce dhamma. <coughs> um, Buddha teaches that uh, what determines how meritorious or fruitful giving is depends on three factors. Buddha uczy, że to jak dużo zasługi karmicznej płynie z dawania jest zależne jest od trzech czynników. It is uh, the how useful or fruitful giving is depends on uh, um, the one who receives the gift. To jak to jest użyteczne czy owocne zależy od tego komu kto jakby przyjmuje dar. On the giver. Temu od tego kto daje. And also on the way it is given. I również od sposobu w jakim jest dany. Um, as for the receiver of the gift. Jeśli idzie o tego kto otrzymuje dar. There is a sutta in Majjhima Nikaya. Jest sutta w Majjhima Nikaya. Dakina Vibhanga Sutta. Dakina Vibhanga Sutta. Where uh, Buddha's mother um, tries to give, I think, give gift of robes to Buddha himself. Kiedy matka Buddy chce dać szaty samemu Buddzie. And Buddha tries to persuade her to give it to the whole Sangha, not, not to him. I Buddha próbuje ją przekonać, by dała tą szatę całej Sandze, a nie jemu. And, but his mother, or actually she was a stepmother, his aunt, <coughs> uh, insists that she wants to give it to him, that she made it specifically for him, so she insists. Tak, co prawdzie to była jego taka przybrana matka, jego ciotka i ona właśnie, no, już jakby namyśliła mocno, że chce dać ją właśnie jemu, więc nalegała na to. And as it happens in the suttas, uh, it uh, Buddha tries to persuade her three times. I tak jak to jest sutta, Buddha próbował przekonać ją trzykrotnie. And she insists three times that she will give it to him. A ona nalegała trzykrotnie, że daje ją właśnie jemu. And then that that serves as the starting point for for the Buddha to um, to make this exposition, you know, of uh, different rece receptors of the gift and uh, the results. I wtedy właśnie ta sytuacja staje się podstawą, na której Buddha daje wykład właśnie o tym, e, jak owocny jest jakby efekt karmiczny w zależności od tego, kto otrzymuje dar. So Buddha teaches that gift given to basically anyone is um, a righteous gift. <laughs> uh, is always like good karma, wholesome karma. Buddha mówi, że dawanie komukolwiek, jakiejkolwiek istocie zawsze jest dobrą karmą. So he, he um, talks uh, gives example of someone washing his uh, bowl you know after eating and uh, having this water with the uh, leftovers of food in it Buddha podaje przykład właśnie kiedy ktoś myje swoją miskę po posiłku i tam zawsze pozostaje troszeczkę uh, na tych resztek and then pouring this water with a little bit of food into a pool with the idea that uh, whatever lives there may use it as a food i wtedy wylać tą wodę z powrotem do stawu z myślą, że istoty, które w nim żyją, mogą to zjeść. Even this kind of gift is still like wholesome karma. Nawet taki dar jest dobrą karmą. Nevertheless, um, uh, merit or benefit of a gift is uh, strongly dependent on purity of, of the receiver. Ale właśnie to, jak moc będzie miał ten dar, zależy od czystości tego, kto go odbiera. So Buddha says in this sutta that a gift given to an animal, common animal, repays hundred times. Więc Buddha powiedział, że dar, który dajemy zwierzęciu, wraca stukrotnie do nas. Gift given to an immoral person repays thousand times. Dar, który damy niemoralnemu człowiekowi, wraca tysiąckrotnie. So that's quite good, isn't it? Uh, investment nowadays, if it has a return 5%, it, it is considered successful investment. Right? <laughs> w dzisiejszych czasach mówi się, że kiedy coś wraca w 5%, to się uważa za korzystną inwestycję. Nevertheless, gift given to an immoral person returns thousand times. <laughs> A dar dany niemoralnej osobie wraca tysiąckrotnie. 
So that's much more. <laughs> to dużo więcej. <coughs> anyway, a gift given to a virtuous person uh, repays, Buddha says, hundred thousand times. Ale dar, który damy takiej cnotliwej, dobrej osobie, wraca sto tysięcy krotnie. A gift given to someone who is skillful in uh, like states of samadhi repays hundred thousand fold hundred thousand times which means ten billion times <laughs> ale danie daru temu kto jest umiejętny w osiąganiu tych stanów głębokiego samadhi wraca e, 10 bilion krotnie and then um, Buddha uh, mentions gift given to stream enter and and so on all these stages of enlightenment already gift given to stream enter uh, the, it doesn't it, it's not possible to say how how many times you know it's incalculable it's that a w dar dany temu kto jest na pierwszym stopniu przebudzenia czyli ten który przed stream damy jest już tak jest to liczba taka że nie da się tego wypowiedzieć jest to poza możliwościami kalkulacji i tak coraz wyżej do kolejnych stopni przebudzenia. Nevertheless, uh, <coughs> even um, gift, even if you give a gift to him, to Samasam Buddha, it's still less than gift given to the whole Sangha. That's the conclusion of this uh, teaching. Ale nawet choć na, na samej górze tego jest sama sam Buddha, czyli ten Pierwszy samoprzebudzony Buddha, nawet dar dany jemu nie jest tak własny, jak dar dany całej sandze. So that is why the Buddha tried to persuade his own stepmother to give the ropes to the whole Sangha instead of just to himself. I właśnie dlatego Buddha chciał namówić tą swoją ciotkę, żeby dała tą szatę na rzecz całej sangi, a nie jemu bezpośrednio. So it is also recommended very often that uh, to people in terrible countries that when they give um, dana to monks or any any other gift you know ropes or medicines or whatever that in their mind they should always give it to the whole sangha not just to that particular monk a więc właśnie w krajach terawady uczy się ludzi żeby kiedy dają dary jakby jakiemukolwiek zakonnikowi to żeby zawsze myśleli że dają to całej sandze a nie tylko jemu konkretnie uh, <coughs> Basically, we represent each each monk or nun represent the whole sangha, and when we received a gift, it is given to. We understand that it is given to the whole sangha, not just to us personally. I kiedy właśnie, znaczy każdy mnich i mniszka tak naprawdę reprezentuje całą sangę i właśnie staramy się jako mnisi właśnie no odbierać dary tak jakby one były dane całej sangze. Also, we have this rule that we cannot eat before we receive the food into our hands from someone. Mamy też taką zasadę, że nie możemy jeść, dopóki nie otrzymamy jedzenia od kogoś bezpośrednio z jego rąk. And it is also uh, that when I receive something, I receive it for the whole sangha. So when uh, another monk comes, he can eat it without receiving it himself, because I already received it. So it belongs basically to the whole sangha. I właśnie dlatego, kiedy na przykład ja na przykład bym coś odebrał i przyszedłby innym nich, to on już mógłby to zjeść dlatego, ponieważ to już zostało darowane całej sandze. So, <coughs> so we, uh, we come to this third factor, uh, another factor uh, which determines how meritorious is giving is uh, one's intention or one's state of mind while giving it. A więc kolejnym czynnikiem jest właśnie intencja i stan umysłu tego, kto daje. So it's recommended when you are giving something to anyone to do it uh, or if it is to monastic, you know, you should uh, before giving, while giving and also after that you should uh, uh, <coughs> make kind of conscious determination to that you are giving it to the whole sangha. A więc kiedy dajemy coś zakonnikowi, to powinniśmy zarówno przed dawaniem, w czasie dawania i po dawaniu jakby utrzymywać tą intencję, że daje to całej sandze. In, the, in this way, the, this uh, like future benefit of the giving is greatly increased. Dzięki temu właśnie ten karmiczny ładunek jest zwiększony. Um, <coughs> 
you can see how uh, previous uh, bhavana or mental cultivation can, can help you with this. Right? Widzicie, w jaki sposób poprzednia kultywacja umysłu może pomóc nawet w dawaniu. Because of course it's uh, what you need to be able to get to be, be practicing giving most efficiently is already established some level of presence. A więc no widzicie, że taka mentalna kultywacja potrzebna do tego, żeby dawać właśnie w taki sposób najgłębszy, najgłębiej jakby korzystny wymaga już jakiegoś stopnia praktyki uważności obecności. So even giving may be basis for maintaining presence. A więc nawet dawanie może być bazą na utrzymywanie obecności uważności. Now Buddha also spoke about uh, um, different levels of motivation which one can have for giving. Buddha również mówił o różnych motywacjach, które możemy mieć e, w ramach dawania. Um, <coughs> the sutta I studied before coming here was in Anguttara Nikaya, which states seven, seven kinds of motivation you know, for giving. Sutta, którą studiowałem, zanim tutaj przyszedłem, pochodzi z Anguttara Nikaya i wymienia ona siedem, siedem rodzajów motywacji. Surprisingly to me, the lowest level was the idea that when you give, you will have some beneficial results in future lives. Co ciekawe, to najniższą jakby motywacją było to, że dając będę miał jakieś korzyści w przyszłym życiu. Because this is, I think, prevailing motivation for people in ter- traditional Theravada countries. Wydaje mi się, że to jest główna motywacja dawania ludzi w krajach Theravady. Through giving, they hope to be reborn in heavenly realms in next life. Poprzez dawanie mają nadzieję, że będą odrodzeni w światach niebieskich w przyszłych życiach. Uh, one extreme example of this is one supporter uh, of monks in this area called Lagala in Sri Lanka. Jeden ekstremalny przykład to taki właśnie wspieracz zakonników e, w takim rejonie Lagala. He is well known in this area because he is so keen in giving to monks um, to the extent that he is giving them things which they don't need and they don't want, you know. On jest właśnie znany, ponieważ jest tak nadgorliwy w tym dawaniu, że daje też rzeczy, e, których mi się nie chcą i nie potrzebują. Uh, we go to these places to stay there be, to have a, a very good, you know, sol- solitude and seclusion. My idziemy do tych miejsc, żeby mieć e, odosobnienie i takie odseparowanie. But he is capable of coming to the kuti any time of the day <laughs> with uh, something, you know. <laughs> Ale on jest zdolny do tego, żeby przyjść do tego kuti w jakiejkolwiek porze dnia, żeby coś dać. And he would keep bringing things until the full, uh, the whole kuti would be filled with stuff which you don't, <laughs> don't like and don't want to have there. I dawał tyle rzeczy, aż całe kuti było wypełnione tak bardzo, że nie dało się tam nic zmieścić. And he has been doing this for like something like 20 years, you know, so he knows that he accumulated lots of merit and he is sure to be reborn in heavenly realms in next life. I robił to przez jakieś 20 lat i ma poczucie, że już za, zebrał tyle zasób, że jest pewien, że odrodzi się w niebie. And once he got all inspired uh, by <coughs> in the presence of one senior monk, so he went to him. I know this from him, from this monk. He came to him and full of inspiration told him, you know, Bhante, I would like to become a monk too. I właśnie jednego dnia był bardzo zainspirowany i podszedł do takiego Właśnie no już dojrzałego mnicha i wiem to właśnie od tego mnicha i powiedział, że ja też chcę zostać mnichem. I hope to be monk in the life after next one. <laughs> Mam nadzieję, że będę mnichem w życiu tym, które będzie no, za dwa życia jakby. You know, not in this life, not in next life, but only after that. <laughs> nie w tym życiu, nie w kolejnym, ale dopiero później. Imagine that he would become monk, for example, in this life, become arahant and would would miss the rebirth in those heavenly realms that he worked uh, for for so long. <laughs> Wyobraźcie sobie, że zostałby teraz nichem i arahantem i wtedy nie byłby odrodzony w niebie, na które tyle pracował przez te 20 lat. <laughs> What a waste of merit. <laughs> to za strata zasług. Of course, he doesn't understand that Nibbana is much better than heavens. Oczywiście on nie rozumie, że Nibana jest dużo lepsza niż niebiosa. Anyway, so according to this sutta, this is kind of the lowest uh, kind of motivation. A więc według sutta jest to najniższy rodzaj motywacji. 
Then uh, what the Buddha mentions also reason for giving is like tradition. You know, the, we have been doing this uh, throughout generations in our family, so I should continue the, this family tradition. Kolejne jest to, że e, kwestia tradycji, że tak dawali moi przodkowie, taka jest tradycja, więc ja też będę dawał. Or also <coughs> uh, uh, as a way of religious um, religious sacrifice, you know, giving. Kolejne to, że dawanie jest formą właśnie takiego religijnego poświęcenia. And uh, interestingly this last uh, like highest form of motivation that the Buddha teaches here is uh, giving simply for the fact that it's a ornament of the mind. Giving is as an ornament or accessory of the mind. Tam to przynajmniej to była ofiara religijna, a właśnie najwyższą właśnie w tej sytuacji formą dawania jest to, że dawanie jest po prostu ozdobą umysłu. Before, before that is also that it feels good giving, you know, like uh, when I give, uh, my mind becomes happy and is elated. So this has a reason is like six of them, of those reasons. A poprzednie, nie, prawie najwyższe jest to, że kiedy dajemy, to czujemy się dobrze, jesteśmy szczęśliwi. And the last one is what I just mentioned. A ostatnie jest to właśnie, o czym mówiłem, że jest to ozdoba umysłu czy serca. And strangely enough, Buddha says that person who gives in this way is reborn in Brahma realm. Co ciekawe, to Buddha mówi, że ten, kto daje w taki sposób, odradza się w świecie Brahmy. And uh, after his karma is exhausted there, he doesn't come back. I kiedy ta karma się kończy, to już nie powraca. So it looks like Bud- what Buddha means is uh, either non-return or arahat. A więc to, co Buddha ma na myśli, to że ktoś jest albo ra- niepowracającym, albo arahantem. So it's kind of a little difficult to understand how this could be. I think it cannot be just a result of uh, giving in this way. Więc ciężko jest to pojąć, dlaczego tak jest w tej sutcie. Wydaje mi się, że to znaczy, że to nie, nie jest związane tylko i wyłącznie z dawaniem w taki sposób. So I think what Buddha means is that uh, only anagami can give or arahat can give without any um, hopes for a reward of any kind. A więc e, wydaje mi się, że słuszną interpretacją jest to, że Buddha przekazuje, że tylko anagami, że arhat są w stanie dawać nie mając żadnej nadziei na e, jakby odpłatę, jakąś nagrodę za to. And another factor who, which determines the, uh, how ma- meritorious giving is also is what is given. Kolejnym właśnie tym trzecim czynnikiem, e, od którego zależy na ile zasług przynosi taki dar, jest to, co jest dane. Uh, of course, we are encouraged to give only to the extent that uh, we don't threaten ourselves, you know, and so on. Simply. Uh, proportionate to our own means. Oczywiście jesteśmy zachęcani, by dawać tyle, ile jesteśmy w stanie, by nie, jakby nie skrzywdzić samego siebie. Musimy tutaj brać pod uwagę no, to, ile w ogóle mamy. So comic potential of a gift is uh, also dependent on how much we have and what is the proportion. A więc jakby ta siła karmiczna zależy od proporcji, jakby ile jesteśmy w stanie poświęcić, ofiarować z tego, co mamy. And of course the highest possible gift, it is said, is a gift of Dhamma or liberating teachings. A więc a największym darem jest dar Dhammy, czyli dar wyzwalających nauk. Um, originally I thought that giving is always um, like good karma, you know, beneficial. E, dawanie jest zawsze dobre, zawsze korzystne. But actually, there can be also giving, which is completely um, motivated wrong way and is completely uh, bad karma. Actually, Ale I was kind of surprised, but I found it in the suttas and I realized also that it's actually the case. Choć jest to zaskakujące, to jest możliwość dania daru, który może być jakby niewłaściwy, może być złą karmą. Jest tego przykład w suttach. So, for example, gift of uh, weapons and ammunition to. Uh, group in a foreign country in the hopes that that group will uh, remove the government uh, which we don't like that's probably not a good karma. A więc na przykład dawanie broni właśnie jakiemuś państwu po to żeby jakby z pomocy tej broni obaliło swój rząd nie jest e, dobrą karmą. 
Yes, <coughs> so I think that's all I have. Uh, <coughs> this was for the first time I was giving talk about giving, <laughs> uh, which is kind of interesting. To wszystko chyba co powiem na razie. To jest pierwsza mowa jaką dawałem o dawaniu. Jest to dość ciekawe. Because as far as I know, all the talks uh, that Singhalese monks uh, give in Sri Lanka, almost all the talks are about giving. <laughs> Ponieważ z tego co wiem, niemalże wszystkie nowe damy, które dają sinhaliści, mnisi na Syrance są o dawaniu. It's kind of tradition. You know? <laughs> Jest to pewna tradycja. And yeah, and it looks like uh, people there even don't expect to hear anything that they had not heard before. You know, it's basically they always hear the same thing again and again all the time. Po prostu tam ci ludzie w kółko słuchają tego samego. And they don't mind, you know, it's their tradition. Im to nie przeszkadza, jest to taka tradycja. So when I'm sitting there, I don't understand what they are saying, but I always see monks is talking, 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 you know. Ja, ja, kiedy tam jestem, to nie rozumiem tego, co mówią ci mi, nie znam tego języka, ale widzę, jak mówią, mówią. And I see that nobody is listening. I widzę to, że nikt nie słucha. <laughs> they are kind of trained to, to in this way they are trained in forbearance you know in patience <laughs> ten sposób oni są ćwiczeni właśnie w takiej wytrwałości w cierpliwości because it's usually hot mosquitoes are biting <laughs> ja często jest gorąco gryzą ich komary and it lasts forever <laughs> i trwa to bardzo długo <laughs> and all the i see all the lay people sitting there and i they they learned to switch off you know? <laughs> i widzę tam ludzi świeckich i zauważyłem że nauczyli się po prostu wyłączać swój umysł and monks don't mind to talk even though nobody is listening a mnie się nie mają nic przeciwko mówieniu chociaż nikt nie słucha and they are quoting all these pali passages and you know commentaries and everything you know orthodoxy i cytują właśnie palijskie cytaty sud z komentarzy po prostu takie ortodoksyjne podejście and it lasts forever and i'm suffering and my knees are hurting i trwa to tak długo i cierpię i moje kolana cierpią I, and I have to wait until it, it is all finished. Muszę poczekać, aż to się wszystko skończy. But anyway, uh, I hear that also Ajahn Cha actually used uh, a format of Dhamma Talks for training patients in his listeners. Ale wiem, że Ajahn Cha też używał właśnie dam, mów damy, żeby uczyć cierpliwości swoich słuchaczy. Sometimes I heard these talks lasted like three hours and he could, he could, he would keep talking about four noble truths over and over again. <laughs> Czasami te mowy trwały po trzy godziny i w kółko mówiło o czterech nawetnych prawdach. So it can be sometimes used like for training patients, but I think I will not use it here. <laughs> I to może być czasami używane, by ćwiczyć cierpliwość, ale ja raczej nie będę tego używał tutaj w takim kontekście. Okay, so I think that's a wrap up. <laughs> okay, wydaje mi się, że to już jest wszystko. We still have time, so you can ask questions. I can add that there is a sutta that uh, actually there is uh, even uh, less uh, important, uh, f- less uh, like even lower form of giving is to being seen by others. Aha, yeah, yeah. Mm-hmm. Powiedziałem, że jest jeszcze jedna sutta, gdzie jest jeszcze niższy rodzaj dawania, by zostać zauważonym przez innych. Yeah, I, I found several suttas, different lists of uh, reasons, motivations for giving, like one's reputation also. Is one of them. No, więc właśnie są róż- tak przeglądałem, są różne sutty e, dające różne listy właśnie jakby hierarchizujące te metody dawania i właśnie reputacja jest jedną z nich. Also, actually, I forgot to mention that uh, giving, of course, has this economic aspect, you know, of in it. Zapomniałem dodać, że dawanie ma ten aspekt ekonomiczny. It was not something that the Buddha uh, invented or started, you know, in India. To nie jest coś, co Buddha wymyślił, czy zaczął w Indiach. To jest long-standing long tradition, when Buddha arrived on the scene. To była już długa tradycja, kiedy Buddha pojawił się na scenie. Many, many spiritual seekers were around at the time, and it was a custom and habit to, for the people to keep supporting them in their spiritual quest by giving them food. Wielu było właśnie takich duchowych poszukiwaczy wtedy i była właśnie w tamtej kulturze taka tradycja, aby ich wspierać w tych poszukiwaniach. So Buddha continued in this, in this tradition. 
Więc Buddha kontynuował tą tradycję. And it was kind of um, common project, you know, uh, between monastics and lay people, lay people supporting monastics and uh, monastics practicing the teachings and also maintaining them for the future generations. I to była taka, no, taki projekt właśnie, że ludzie świecy wspierają mnichów, e, dając im jedzenie i w ogóle wspierając ich tak materialnie, a mnisi praktykują e, te nauki i przechowują je dla przyszłych pokoleń. If all those generations of lay supporters did not support monastics, monks in their uh, life lifestyle, we would not have been here. Jeżeli przez te wszystkie pokolenia, przez te wszystkie stulecia ludzie świecy nie wspierali mnichów, to nie byłoby nas tutaj. So <coughs> it is kind of uh, our common project, uh, practicing of the Dhamma and also preserving it for the future people. A więc jest to nasz taki wspólny projekt, żeby praktykować dhamma i zachowywać ją dla przyszłych pokoleń. Of course as lay practitioners if we uh, practice this this pillar of of dhamma practice giving we are also cultivating uh, certain dispositions in mind in our minds. Ponieważ no, ludzie świecy kiedy praktykują dawanie to również e, wypracowują pewne nastawienie wewnątrz ich umysłu. Um, I came to believe that uh, those meditators who come to meditation and their minds know from the beginning how to uh, make effort in meditation, how to still their minds, for instance, they probably have already cultivated giving a lot in the past and in that way they basically prepared sort of uh, their hearts and minds uh, in the right way. Właśnie zauważyłem, że wiele z tych osób, które mają taką naturalną, naturalny talent do medytacji, że bardzo łatwo odpuszczają, łatwo osiągają nieporuszenie, to są te osoby, które w przeszłości właśnie praktykowały dużo dawania i po prostu wypracowały odpowiednie nastawienie umysłu czy serca w taki sposób. This whole practice is aimed at overcoming and uprooting craving. Cała ta praktyka jest e, skonstruowana w taki sposób, żeby wspierać wykorzenianie, obniżanie pragnienia, pożądania, chciwości. I think it's quite easy to see how giving goes against craving. Ja myślę, że nie jest to trudne, żeby zauważyć w jaki sposób dawanie idzie na przekór właśnie pragnieniom zachłanności. Even in the Buddha's formulation of the third noble truth, which is uh, overcoming uh, suffering. Nawet właśnie w trzeciej szatnej prawdzie wyłożonej przez Buddha, która dotyczy wygaszania cierpienia. Removing the cause of, of suffering. Pozbywania, jakby eliminowania przyczyny cierpienia. Which is removing of this uh, tanha or craving. Co jest właśnie pozbyciem się tego tanha, pragnienia, chciwości. And uh, in this formulation Buddha uses uh, about three or four or five terms uh, for this uh, overcoming of craving. Buddha właśnie w tym fragmencie mówi tak trzy, cztery czy pięć określeń, które tego dotyczą. Se sabiraga nirodho chago patenisa gomutenayo. Chago is actually Pali word for generosity. Chaka patis nisaga muti analaya. Czaga to jest ten jakby stan umysłu, który jest odpowiedzialny za dawanie. So yes, that is why we need to incorporate eventually all these three pillars, you know, for the for the <coughs> practice of the dhamma to, to be able to succeed. Jest to kolejny powód czy dowód, dlaczego musimy mieć te wszystkie trzy filary, żeby praktyka dhamma mogła osiągnąć sukces. So giving has many benefits, also these uh, like uh, the whole, like economical benefits for uh, maintenance of the dhamma in the world and so on, and enabling those who are ready to practice it fully. A więc dawanie ma bardzo wiele takich pozytywnych wymiarów. Jednym z nich jest właśnie to, że umożliwiamy jakby po prostu trwanie damy poprzez wsparcie, a drugim właśnie, że rozwijamy nasze umysły i serca. 
and also uh, this inner work, uh, inner disposition of the heart and mind uh, is affected by by giving, by practice of giving. Właśnie to wewnętrzne stany serca, umysłu są po prostu no, dawaniem na to korzystny wpływ. And besides, it can be also prescribed as ideal medicine against depression. I może być to też e, przepisane jako doskonały lek na depresję. Like pill. <laughs> Antidepressant. Antidepressant. Giving. <laughs> Dawanie. And it can be of, of course practiced in various ways, not just giving material things, but also giving help or giving kind words. To może być praktykowane w różny sposób, nie tylko dawanie rzeczy materialnych, ale też ofiarowanie pomocy czy miłych słów. Also by practicing uh, virtue, you know, um, virtuous conduct, we are giving a sense of safety to others, to those who are, who are around us. Również praktykując cnotę, niekrzywdzenie, dajemy e, dar bezpieczeństwa tym wszystkim istotom, które są wokół nas. Ok, so now I advertised giving a lot. <laughs> <laughs> Dość mocno rozreklamowałem dawanie. <clears throat> ok, any question? Czy macie jakieś pytania? Czy są konkretne pory, kiedy możemy Michowi coś dawać i jak to robi, żeby było to umiejętne? Okay, uh, are there some certain times, specific times where we can offer something to monks and how should we do it for it to be skillful? Uh-huh. <clears throat> um, in Tereba countries, uh, most of the time, um, what is mostly given is food, you know, arms food. Krajach Terawady głównie daje się jedzenie. But generally, uh, one can give at any time. We are just not allowed to accept uh, most of the food in the morning, uh, in the afternoon. We can accept it only in the morning. Możemy ogólnie dawać w każdym czasie, ale większość po jakby jedzenia możemy przyjmować tylko do południa. The rest, all the rest, uh, things which are not to be eaten, we can accept at any time. <coughs> A wszystkie inne rzeczy, które nie są do jedzenia, możemy przyjmować w jakikolwiek porach. So um, before one is uh, about to give something, one, one needs to be like present, right? Zanim coś dajemy, to właśnie najpierw warto praktykować uważność, obecność. Uh, one should uh, reflect carefully about one's motivation. Warto właśnie dokonać refleksji uh, ostrożnie nad swoją motywacją. I think the best, uh, what is the most recommended motivation for giving is to, so that it helps uh, uh, one to achieve uh, unshakable liberation of the heart in the future. Najlepszą motywacją jest to, żeby myśleć, że to jakby jest podstawa właśnie tego, żeby osiągnąć najwyższe wyzwolenie serca w przyszłości. So, skillfully maintaining this uh, reflection or intention, motivation why one is giving or what one wants to have as a result, you know, as a comic result. Więc po prostu umiejętnie utrzymywać w umyśle tą intencję, że to jest jakby karmiczny owoc, jakiego jakby chcielibyśmy. And then while giving, one maintains this awareness and also presence and one gives it. I wtedy po prostu, kiedy ktoś daje, to utrzymuje tą ważność i tą intencję i wtedy daje. <laughs> One needs to be also careful not to regret giving it later on. <laughs> Trzeba też potem być e, no, uważnym, żeby nie żałować później tego, że coś daliśmy. It's interesting that uh, if one regrets uh, after giving, it actually reduces quite a lot the comic potential of that gift. <laughs> Strangely enough. <laughs> Jest tak, że jeżeli ktoś żałuje tego, że coś dał, to potem to bardzo obniża jakby właśnie ten, tą moc karmiczną tego daru. There is case of uh, someone who offered uh, something to um, maybe Sari put out some enlightened monk, you know, like maybe uh, uh, <coughs> spoonful of rice to some very enlightened monk. Tu taki przykład, że ktoś dał e, właśnie e, na taką łyżkę ryżu jakiemuś bardzo świeconemu mnichowi, chyba Sari Putcia. But later regretted it, you know. Ale później żałował tego. 
He thought, hmm, I should have given it to my servants, not to that monk. <laughs> Pomyślał powinienem to dać moim sługom, a nie temu mnichowi. So as a result, uh, this person was born as a wealthy, wealthy man in the next following life. I w związku z tym ten człowiek odrodził się jako bogaty człowiek w przyszłym życiu. But because of this regret, this person was not able to enjoy his wealth. Ale ze względu na właśnie to pożałowanie nie był potem w stanie cieszyć się tym bogactwem. So he was keeping it in ba- on bank account and was not, you know, was miser, miser. <laughs> Trzymał je na swoim koncie bankowym i był takim e, skąpcem. <coughs> so be careful. <laughs> A więc bądźcie ostrożni. Adana się odnosi tylko do sali, do daru dawanego Uh, that's Dana is uh, like um, only about Sangha or it's also Dana when you give to lay people? Yeah, of course. Oczywiście, również dla ludzi As I, I think mentioned, Buddha says a uh, gift given to anyone uh, with the right intentions is, is uh, meritorious, you know. So it's good karma. Tak jak właśnie wspominałem, Buddha mówił, że dar każdej istocie jest, jeżeli jest dobrą intencją, jest bardzo owocny karmicznie. I personally, if I was a lay person, I would make it like um, um, practice for me to, whenever I see a homeless person, I would give him or her something. You know? Gdybym był osobą świecką, to miałbym taką praktykę, że zawsze dawałbym każdej osobie bezdomnej coś, którą tylko widzę. It's kind of strange uh, once uh, one friend of mine visited me in Sri Lanka, you know. Raz, kiedy byłem w Sri Lance, to um, odwiedził mnie przyjaciel. And he is really uh, like uh, extremely wealthy man. Jest on ekstremalnie bogatym człowiekiem. So we traveled around Sri Lanka a bit. I podróżowaliśmy razem po Sri Lance. And uh, several times uh, someone approached us, you know, like person, like begging. I kilka razy podszedł do nas ktoś, że brałem za coś. I could not understand why my friend was always upset, you know, about it. Nie rozumiem dlaczego mój przyjaciel zawsze był na to zdenerwowany. Even if every person that approached us, if he gave him or her like something like 500 rupees, he would not recognize difference on his funds, you know. Nawet gdyby każdej tej osobie, która podeszła do 500 rupi, to n- n- nie wpłynęłoby to w najmniejszym stopniu na jego finanse. And 500 rupees for them, it would be like food for, I don't know, 10 days maybe. A 500 rupi dla tych ludzi to byłoby jedzenie na 10 dni. So I understand uh, such a mentality. You know. Więc nie rozumiem takiego podejścia. So yes, um, giving to anyone. <laughs> więc... on, the way, on the way here I gave my lunch to one homeless person on, on the railway station. <laughs> <laughs> ja na przykład tutaj po drodze dałem swój lunch jednej bezdomnej osobie. We monastics don't have so many opportunities to give, you know. <clears throat> Zakonnicy nie mamy zbyt wielu sposobności wydawać. But when uh, I get uh, abundance of food which I cannot use, I like very much to give it to others, but it's not always easy. Kiedy ja mam, jakby dostałem za dużo jedzenia, tak tyle, ile nie jestem w stanie zjeść, nie powinienem zjeść, to wtedy lubię się tym dzielić, ale no nie zawsze trafia się okazja. It's quite interesting uh, to see how difficult it is for some people to accept actually gift. To jest ciekawe, jak dla niektórych osób trudno jest przyjąć dar. I learned it very well to accept <laughs> gifts. <laughs> ja nauczyłem się bardzo dobrze przyjmować dary. <laughs> But, uh, for example, I think my father is uh, such that when someone gives him something, he feels guilty accepting it, you know. Some kind of... Mój ojciec jest taki, że e, ma jakby taką cechę, że kiedy ktoś mu coś daje, to czuje w związku z tym wyrzuty sumienia. So yeah, it was quite complicated for me uh, in um, New Zealand. Uh, I spent last summer there on retreat um, um, near one, one city called Taupo. A więc osta- ostatnim lato spędziłem w Nowej Zelandii w takiej miejscowości Taupo. I was staying in a tent in a park, you know, and going for pin- uh, for alms round into town every morning. 
Zatrzymałem się w jakimś parku w namiocie i każdego ranka szedłem właśnie na jałmużnę do miasteczka. And sometimes people don't know that we cannot store up food. You know, we cannot eat food which we received in the morning one day. We cannot eat it next day. I niektórzy ludzie nie wiedzą, że my nie możemy przechowywać jedzenia. To jedzenie, którego dostaliśmy tego ranka, nie możemy już go zjeść następnego. So several times it happens that someone gave me the full bag of food. Czasami zdarzało mi się, że ktoś dawał mi całą torbę jedzenia. Like, uh, food for several days. <laughs> e, jedzenie na kilka dni. So I could eat only small part of it and then I needed to find someone to give it to. I wtedy mogłem zjeść tylko część tego i musiałem znaleźć kogoś, komu mogłem to dać. And that was quite difficult actually. <laughs> I to było dość trudne. Because homeless people are never around when you need them, you know. <laughs> Ponieważ ludzie bez tami nigdy nie są e, w okolicy tam, kiedy ich potrzebujesz. <laughs> so I uh, tried to find them and when I couldn't, I actually found one bakery which was kind of open, you know, so I gave it to shop assistant there and asked him or her when she or she sees a homeless person passing that they should give it to her, him or her. Jestem razem takie rozwiązanie, że była taka jedna piekarnia, Kiedyś otwarta i tam właśnie powiedziałem tej osobie, która tam pracowała, że proszę, że jeżeli zauważysz bezdomnego, to proszę daj mu to. But uh, once I was in this situation early in the morning, uh, I had food from previous day, you know, a bag, some vegetables and so on. And I went to this bakery to receive a little breakfast, you know, before going to public library. A więc jednego ranka miałem tak, że miałem ze sobą jakieś tam jedzenie z poprzedniego dnia, jakieś warzywa i tak dalej i szedłem do jakiejś tam piekarni, żeby otrzymać trochę jałmużny. The owner of the bakery was not a Buddhist, but he, for the first time when I went there, he tried to give me money. I told him I could not, so he gave me some sweet, some piece of sweets. Ale właśnie um, on nie był buddystą i nie wiedział, że a nie może dawać mi pieniędzy. Na początku chciał dać mi pieniądze, ale potem powiedziałem mu, że nie i dał mi trochę słodyczy. So I used to go there once a week and I usually got something from him. He was working there in the mornings. I chodziłem tam raz w tygodniu i z tego coś tam dostawałem. But once I had this bag, so after he gave me this sweet, I tried to give him this bag. I wtedy właśnie raz miałem tą torbę z tymi jedzeniem z poprzedniego dnia i kiedy chciałem, kiedy dał mi te słodycze, to ja chciałem dać mu tą torbę. And he did not speak English very well, so he misunderstood. So then he appeared displeased, you know. He appeared like he didn't like that I was giving him this bag. I actually tried to tell him that he should give it to someone, some homeless person passing, but he didn't understand. I właśnie to było tak, że on nie rozumiał dobrze angielskiego i kiedy dawałem mu tą torbę i tłumaczyłem mu, że daję mu ją po to, żeby dał jakiemuś bezdomnemu, to on tego nie rozumiał i był właśnie niezadowolony, miał taką niezadowoloną twarz w związku z tą sytuacją. So he called his colleague to deal with the situation. <laughs> Więc zawołał swojego kolegę, by no, rozwiązał tą sytuację. And this colleague came and, and asked, how much? <laughs> I ten, ten kolega przyszedł i powiedział, ile? Nothing. <laughs> Nic. So he thought I was trying to sell him something, you know, so that is why he was uh, like... <laughs> on myślał, że próbuję mu coś sprzedać i do tego był niezadowolony. So when they understood that I was actually giving it to them, he, they were quite kind of uh, pleasantly surprised and he, they accepted it. Ale kiedy dowiedzieli się, że po prostu im to daje, to byli miło zaskoczeni i po prostu to przyjęli. Less several times it happened when I tried to give this bag with food to somebody, he, he appeared or she appeared to be offended. Like, Ale miałem kilka sytuacji, że kiedy dawałem komuś taką torbę z jedzeniem, to wydawali się jakby byli obrażeni. So when we are giving something, you know, we should be like sensitive and not to force a gift onto someone. You know? A więc kiedy dajemy, <laughs> powinniśmy być tacy wrażliwi i nie jakby przymuszać kogoś do tego, żeby przyjmował od nas dary. Yeah, sometimes giving can also be a, a way of abuse, I would say. Czasami dawanie też może być formą takiego mm, no, krzywdzenia w pewnym sensie. A dawanie wsparcia osobom na przykład cierpiącym w chorobie, w depresji. Okay. Uh, for example, giving support people in sickness, in depression. Of course, yeah. Jak najbardziej. 
czy przyjmowanie i ma jakiś wymiar karmiczny? W dobrej mierze, że ktoś chce dać, a jak chce... Does receiving gifts have some good karmic results? Yes. <laughs> It can, you know, uh, if you, for example, well, as a monk uh, or monastics, you know, we always try to accept whatever we receive simply to enable people to make merit, you know, to make good karma. This is actually a motivation for arahats, you know. A fully enlightened person doesn't really have any other reason to continue, you know, with the life <laughs> other than uh, offering opportunity to others to make uh, uh, unbelievably potent good karma. You know, so, yeah, even receiving Something with the right frame of mind can be a good karma. A więc e, tak, na przykład właśnie mnisi, którzy przyjmują e, właśnie dary, zawsze robią, zawsze próbują je przyjmować właśnie dlatego, żeby ludzie mogli dostać jakby, jakby czynić tą zasługę. I zwłaszcza właśnie arachanci, czyli pełni przebudzonej istoty, nie mają w zasadzie innego e, jakby powodu, żeby żyć, niż pomagać innym i żeby właśnie być tym polem zasług. Okay, uh, he asked about if a monk can uh, drink also only in certain parts of the day or uh, in the whole day and uh, you know uh, that there are there some rules around it can you like drink water from the stream uh, or do you ha or does it have to be offered the drink <laughs> well, yeah, you, you could read <laughs> the Naya book about it, you know, it's kind of complicated um, uh, in this uh, Buddhist monastic code a book we have, um, like translations of rules and so on. This um, section on food is something like 50 pages, you know. <laughs> <laughs> so that, um, um, <clears throat> whatever comes into mouth, you know, that has to be offered into monk's hands. All the rest of the things which are not edible don't have to, you know, if just someone tells us, you know, this, uh, you can take this glass and use it, I can, or anything else, but all the edibles like medicines, everything which goes into mouth has to be offered formally into monk's hands before he can use it. And except for water and um, tooth cleaning sticks in the Buddha's time, I think it, at our times it applies to toothpaste. Right. So these two things doesn't have to be formally offered. Everything else has to be. Drinks also. We can drink um, uh, water at any time, but juices, for ex example, we can drink only until the dawn of the next day. And the afternoon only if they are strained, so if they don't contain the pulp, you know, the pieces of fruits. <coughs> It's very complicated, you know. There are about five categories of foods, edibles. For instance, seven-day medicines, uh, which uh, can be used um, for seven days after they were offered. So that's uh, like honey, sugar, butter, oil, and ghee. Uh, nowadays, we can also use dark chocolate for seven days. Because cocoa, coffee and tea and herbal teas are like lifetime medicine, so after they are accepted they can be used without, without time limit. But generally a uh, food which we use like for lunch, breakfast, you know, these basic things can be used only like eaten only between dawn and uh, solar noon. So here, <laughs> today, <laughs> it's until 12. 29 something you know solar noon it's not uh, 12 but it's nowadays we have these apps so they can tell us exactly that solar noon is 12 32 14 huh it's later than before okay <laughs> but from the dawn you know <clears throat> so only between dawn and solar noon we can accept these kind of foods and eat them after solar noon we we are supposed to give them a rest. and so on you know many many different rules <laughs> <coughs> uh, 
Most of the rules uh, Buddha established after some naughty monk uh, did something, but uh, for example this, this uh, rule about not eating food which was stored up was inspired by Arahat, you know, because <laughs> he was kind of uh, frugal and he was uh, drying rice uh, from one day, he dried it and then soaked it in the water next day and ate it, you know, but Buddha said no, no, no. <laughs> This should not be done. I think Buddha wanted uh, monks to have regular contact with uh, lay supporters. So in this way, he tried to increase our usefulness, you know, as a field of merit. <laughs> Every day we are supposed to give uh, others opportunity to make some good kamma. <laughs> okay, so now, now the translation. <laughs> <laughs> Ah, I no worries, I, I can forgot. make he, it. He spoke English, right? <laughs> and I can make it. Uh, like, because yeah, this is simple. You can... Dobrze, a więc tak. Można by całą Winaję, jakby całą książkę o tym przeczytać, ponieważ właśnie Winaja, czyli kodeks Misy zajmuje około... Sama ta sekcja około 50 stron. Tak w skrócie... E, jest tak, że e, wszystko co idzie do ust, co nie jest wodą albo pastą do zębów, bo w czasu buddybie te jakieś tam no, takie patyczki do czytania zębów, wszystko inne musi być ofiarowane, tylko woda właśnie nie. E, również soki e, i wszystkie inne formy napojów, które nie są wodą czystą muszą być ofiarowane i to jest dość skomplikowane. Na przykład sok z taką pulpą e, może być tylko do południa, a taki, który jest czysty w miarę, może być też wieczorem. E, I są właśnie też pewne tak zwane medycyny, takie czy tam lekarstwa, takie, które się bierze przez całe życie. I tutaj jest między innymi miód, e, gi, e, tam masło, e, coś Kakao. tam. Co? Kakao, Kakao tam kawa, jakaś tam herbata i tak dalej e, i inne i one mogą być ofiarowane na tydzień, czyli na przykład jak daje się mnichowi załóżmy miód, to dopiero za tydzień trzeba go a, jakby wręczyć znowu e, Buddha e, właśnie no w ogóle jest to wszystko bardzo złożone e, to było tak, że e, Buddha ustanawiał te zasady głównie po to, żeby ludzie świeccy Hmm, mieli właśnie regularny kontakt z mnichami. Właśnie była przypowieść w Inai, gdzie tam e, jakiś mnich sobie tak wysuszył ryż i potem go nawadniał następnego dnia, chciał to zjeść i Buddha powiedział właśnie, no bueno, tak nie można i że e, właśnie ustanowił tą zasadę. E, to jest też tak właśnie, że tak naprawdę to te takie pokarmy e, stałe, nazwijmy to, e, te, które muszą mieć ofiarę każdego dnia, trzeba zjeść do południa, a południe jest rozumiane jako wtedy, kiedy słońce jest zenicie. Więc to zależy od pory roku, od lokalizacji na świecie. Czasami to jest przed 12, czasami po 12, na przykład teraz już jest 12.40, więc do tego czasu trzeba zjeść. Jeżeli przekracza się ten czas, to nikt nie może jeść i wtedy te rzeczy, które mu zostały, muszą być mu ofiarowane ponownie następnego. Okay. Very good. You should have stopped me, you know? You know I no, no, it's like Ajahn Brahmari does every sentence like that. So. <laughs> <laughs> I forgot. I forgot. że Ajahn Brahmari każde, każde, każdą część mowy robi taką długą. Także <laughs> już jestem przeszkolony. <laughs> okay, but we, okay. If that's why people were laughing, but I, I, I remain because it was funny. <laughs> I see, but he asked in English, right? Yeah, this. That is why I, I you know, forgot. <laughs> it's a habit. Uh, it's, uh, yeah, it's but time over, but one more question? Or? Mm, one more question, yeah. Okay. Nie jestem oświecona. Ktoś do mnie przychodzi na ulicy, chce ode mnie pieniądze. Nie podoba mi się ten ktoś, nie lubię go, nie chcę mu dać. Czy ja mam mu dać, żeby zrobić sobie tę dobrą karmę, mimo tego, że ja go nie lubię i on mi się nie podoba, ale no, no dam mu, no bo trzeba dawać. Czy to będzie dobra karma? She asked, uh, I'm not enlightened and there is a situation that someone approaches me on the street and wants money from me. I don't like this person, like this 
attitude of this person, aura of this person, and should I give to this person because it's good karma, or can I just, you know? Mm -hmm. No. Yeah, in such situation, you don't have to give. <laughs> Takie sytuacji nie musisz dawać. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Yeah, if it's, uh, for instance, dr somebody, somebody drunk, you know, and, uh, yeah. Jak na przykład ktoś jest pijany, czy coś. To... In some situations, it's uh, reasonable to refuse. W pewnych sytuacjach jest to rozsądne, by odmówić. If you think he would use the money for one more alcohol, you know, or things like that. Uh, no, I don't know. I I I I I I <coughs> Depends on on the attitude, you know, on the mental state, which determines a lot about whether it is good karma and how much, how good. To zależy od twojego stanu umysłu, jakby z jaką intencją dajesz. I think karmic potential would not be very big in this case. Myślę, że potencjał karmiczny nie byłby szczególnie wysoki w tej sytuacji. If it's just small small amount, you know, done with the uh, dislike towards that person, <laughs> I think it would probably not be necessarily bad karma, but positive karmic potential would be rather minor, I would say. Myślę, że jakby taki dar, który byłby małym darem, z takim właśnie uczuciem, że nie chcę tego robić, nie byłoby to złą karmą, ale potencjał dobrej karmy byłby bardzo mały. Okej, okay, I think we have to. Mm -hmm. yeah. uh, Okej. Okay. Sadu, sadu, sadu.